Tabii ki de isterim rekor elime almak. Çiğ etle beslendim diyebilirim bu süreçte. Ee, fiziksel ve mental olarak her zaman kendimi hazır hissettim. Bu konuyla ilgili hiçbir zaman benim problem olduğunu düşünmüyorum. Bu arada yani inanılmaz mutluyum bu Çukurova'ya gelmekte. Bence çok iyi bir karar verdiler beni buraya göndererek. Hoşuma gidiyor, sıkıntı yok. Ben challenge severim, zorluk severim. İnsanların bana yapamayacaksın dediği şeyleri yapmak hoşuma gider. Sıkıntı yok yani. Tanımaya doyamadığım bir insan. Arena diyebilirim. Beğeniyorum Arena'yı. Bütün herkes gibi ben de olimpiyat kadrosuna girmek istiyorum. Gerçekten hem anlamıyorum nereye vurduğunu hem o kadar üstünden vuruyor ki hani maç sonrası canımı sıkıyor yani. Nasıl yani bu da mı üstünden diye. Blok duruyor. Benim olayım blok. Hırs. Yasemin Bey, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, <gülüyor> teşekkür ederim. Biraz hastasın sanırım. Evet, yani birazcık öksürük problemlerim var. Onun haricinde iyiyim. İstanbul'un havası mı böyle yaptı? Aslında ortada bir salgın varmış sanırım. Bizim takımda da teker teker insanlar eleniyor aramızda. Sıra bana gelmeden çözmeye çalışacağım bakalım. Umarım en kısa zamanda iyileşirsin. İnşallah. Biraz klasik başlangıç olacak ama bilmeyenler ve merak edenler için voleybola tanışma hikayenden biraz bahseder misin? Şöyle, ilk başta ben kendi okul takımımda koşuculuk yapıyordum. Atletizmle uğraşıyordum. Hatta il ilçede madalyalarım da var. İlk başta sadece bunu da profesyonel olmayı düşünmüyordum da enerji atmak için diyelim iyi olduğumu düşünüyordum koşu, koşu, koşu yaparken daha doğrusu. Sonrasında okul takımım iyi dereceler almaya başlayınca benim de boyum uzun olunca oradaki okul takımı antrenörümüz beni okul takımına çağırdı gel diye. Sonra ben gittim. Arada 3-4 ay sonra zaten Eczacıbaş Spor Kulübü'nden birileri geldi. Şans eseri o gün biri sakatlanmış. Rotayı bizim maça çeviriyorlar. Aslında normalde ben yoktum olayın içinde. Sonrasında şans eseri beni buluyorlar. Sonra 3 aydan sonra Eczacıbaşı'na devam ediyorum. Küçük yaşta itibaren sporcu hayatı yaşamak senin için zor oldu mu? Ailem bu süreçte yanında mıydı? Ailem her zaman yanındaydı. Ya yani ilk başlarda böyle bir anlaşılma hani ne oluyor, ne bitiyor ilk başta bir anlamadılar. E çok da zorlandık açıkçası il dışına giderken hani çünkü daha çok küçüktüm. 14-15 yaşındaydım ilk Ankara tecrübesini yaşadığım zaman. Onlar için biraz zor ve anlaması da gerçekten çok zordu. Anladılar. Hiç zor değildi. Bence küçük yaşta bir şeyler sorumluluk kazanmak insanları değiştiriyor, daha fazla olgunlaştırıyor. O yüzden bence hiç zor değildi. Tam tersi beni olduğum kişi yaptı diyebilirim. Kariyerin ilk dönemlerini düşündüğünde orta oyuncu pozisyonunu isteyerek mi seçtin? Tabii ki de seçmedim. E, boyumuz uzun diye genelde zaten her uzun insan orta oyunculukla başlıyor. Ben de öyle başladım. Ama sonrasında hiç başka mevkiyi düşünmedim. Hani başka mevkide oynamak ister miydim? İstemezdim. Yani orta oyuncu olmak bence yani bazen çok zor olsa da, yorucu olsa da çok keyif veren bir şey olduğunu düşünüyorum. O file üstündeki o aslında o üstünlük. Evet, o blok üstünlüğü beni gerçekten inanılmaz mutlu ediyor. Dün ve aslında geçtiğimiz birkaç haftada muhteşem bloklar yaptım ve herkese vay be dedirttirdim. Böyle herkes, aslında benim bununla ilgili de bir sorum var sana, istatistiklerini takip ediyor. Vay be burada bunu yapmış, burada bunu yapmış. Ben mesela şahsen bir orta oyuncuyu izlerken şu anda rekor 11 blok bir maçta set bakmadan. Bunu geçebileceğini düşünüyor musun? Ya benim kendi rekorum 9 diye hatırlıyorum ama bir şampiyonlar ligi maçında. İki yıl önce sanırım. Geçebilir miyim bilmiyorum. Aslında bu birazcık da takım arkadaşlarına bağlı. Daha iyi servis veya takım arkadaşlarımın iyi blok kurgusuna bağlı. Tabii ki de isterim rekor elime almak. Çünkü bu sezon her şey olmaya çok müsait. Ve ben inanılmaz hırslı gidiyorum. Olabilir ama bunun sözünü vermeyeyim. Zaten önümüzde inanılmaz fazla maçlar kalmadığı için. Benim amacım sadece o ilk sıralardaki yere doğru geçmek. Hani şu an sanırım en fazla 60 blok. Oraya olabildiğince yakın bir şekilde sezonu bitirmek istiyorum. Sen bu sene zaten şey kuruyorsun. Set başına blok zaten evet, senin. Şu an evet. 1.38'lerde galiba. Yani. İnşallah düşünmeden aynı şekilde devam ederim. İnşallah diyorum formayı icabı zaten öyle olacağını eminiz. İnşallah eminiz. bakalım. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Eczacıbaşı Spor Kulübü çalışmalarını takımdan ayrı devam ettireceğine dair bir açıklama yayınladı. O günleri gözün önünden geçirecek olursan o dönem senin için nasıl geçti? İnanılmaz zordu diyebilirim. Yaklaşık bir buçuk aya kadar yakın bir bekleme sürecim oldu. Bu süreçte sürekli fitness ve özel antrenman yaptım tek başıma. Çiğ etle beslendim diyebilirim bu süreçte. Full fokus kendi mentalimi koruyarak, olanlardan etkilenmeyerek kendim için, daha iyi bir Yasemin için full çalışmaya devam ettim. Şu anda karşılığını alıyor diyebilirim kendi adıma. Ben de e, bu sezonki mentaliten ve hedeflerini soracaktım aslında. Kendini fiziksel ve mental anlamda nasıl hissediyorsun şu anda? 
E, fiziksel ve mental olarak her zaman kendimi hazır hissettim. Bu konuyla ilgili hiçbir zaman benim problem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sahada hırslı ve oynamayı seven bir oyuncuyum. Gerekli şartlar oluşturulduğu zaman ve bana güvenildiğini hissettiğim zaman gerçekten bambaşka bir yaso çıkartabilirim. Yani bu konuda kendimle en, yani en ufak bir yanılgım yok. En ufak bir kendime güvensizliğim yok. Daha önceden yaptım çünkü. Yine yaparım. Şu an mental olarak çok rahatım. Çok mutluyum. Çok böyle huzur doluyum. Yüklerimden böyle şey olmuş gibiyim yani kurtulmuş gibiyim. Çok böyle hani rahatım. O yüzden bu da oynama yansıdığını düşünüyorum. Evet Çukurova. Takımdan ayrılık sürecinde birçok farklı takımdan teklif aldığını biliyoruz. Bu takımlar hangileri? Tam olarak e, bu transfer e, sezonu bu yani tam olarak sezon değil de bu geçici transfer döneminde daha çok bu görevi kulüp üstlendi. Kulüp daha çok karar verdi hangi takımlar olacak, hangi takımlar olmayacak diye. Bu arada yani inanılmaz mutluyum bu Çukurova'ya gelmekte. Bence çok iyi bir karar verdiler beni buraya göndererek. Hani başka takımda bu kadar fazla sorumluluk alıp böyle bir yaso çıkartabilir miydim bilmiyorum. Hem takım arkadaşlarım hem burada aldığım sorumluluk. Yani bazen böyle bir şeyler olur. Kendi adınıza kötü hissedersiniz niye böyle oldu diye. Ama aslında arkasında bambaşka bir kapı vardır. Ben de şu an o aydınlık kapıya doğru yürüdüğümü düşünüyorum. Peki Çukurova'da hayat nasıl gidiyor? Şehre takıma alışabildin mi? Eski tak takım arkadaşının Samantha Fabris'le de beraber oynuyorsun şu an. Evet zaten e, bu takımı ilk düşündüğüm zaman zaten içinde böyle birkaç tane tanıdığım insanlar da vardı. Fabris de buna dahil. Berin de aynı şekilde. Zaten bu ikisini gördüm dedim evet tamam. Ben orada bu ikisiyle çok güzel eğlenip kendi kafamı dağıtıp oyunuma odaklanabilirim. Zaten ilk geldiğim günden beri de takım arkadaşlarım inanılmaz şekilde böyle içlerine aldılar. Staff da aynı şekilde. Zaten sürekli Fabris'le bir şeyler yapıyorum veya Berin'le takılıyorum. Hiç böyle sıkılmadan, şehir de bence çok güzel. Tabii gitmeden önce bir önyargınız oluyor Adana olduğu için. Sonrasında baktım şehir çok güzel, insanlar çok samimi, yemekler, tatlılar inanılmaz. Ve tam benlik bir yere geldiğimi düşünüyorum. Yani her şey şu an benim adıma inanılmaz iyi gidiyor diyebilirim. Senin adına çok sevindik o zaman. İlk dönemin neredeyse hiç oynamadan geçirdin. Ancak buna rağmen transferin ardından sahaya müthiş çıktın. Zorluklar karşısında daha da güçlenen bir yapın olduğunu söyleyebilir miyiz? Kendi performansını şu an nasıl değerlendiriyorsun? Yani kimse bence sürekli zorluklarla karşılaşmayı istemez. Tabii ki zorluklarla karşılaşmak, yani karşılaşmak hiçbir zaman beni pes etmemi sağlamadı. Çünkü biliyorsunuz bundan iki sezon önce de diz sakatlığı yaşamıştım. Bir yıla yakın kadar bir süre oynamadım. Sonrasında 3 ay, 4 ay tekrardan toparlanıp son 3-4 ay kala oynayıp tekrardan milli takıma girdim. Hani bu tarz şeyler benim için aslında challenge. Benim e, voleybol kariyerimin, voleybol hikayemin altını dolduğunu düşünüyorum bu şekilde. Çünkü e, çok iyi bir yere geleceksen bomboş bir hayat hikayesiyle olmayacağını düşünüyorum. İlla ki karşına bir engeller çıkacak ki ileri dönüp baktığın zaman ben bunları bunları yaşadım ve şu an bu yüzden buradayım diyebileceğin hikayeler. Yani her negatif olayı kendime bu, bunu ben yapan veya ileride bunu efsaneleştireceğim bir sürü hikayeye dönüştüreceğim için tecrübe ediyorum ve hoşuma gidiyor, sıkıntı yok. Ben challenge severim, zorluk severim. İnsanların bana yapamayacaksınız dediği şeyleri yapmak hoşuma gider. Sıkıntı yok yani. Geçtiğimiz günlerde Ataman Güneyligil'in sana olan güvenli bir teşekkür paylaşımı oldu. Antrenör oyuncu ilişkisinin en temel noktasında ne olduğunu düşünüyorsun? Ataman Güneyligil ile iletişimimiz nasıl? En temel noktasının güven ve iletişim olduğunu düşünüyorum. Yani bir antrenör bir oyuncuya yeteri kadar güven verirse ve sürekli iletişim halinde bulunursa bence oyuncunun içindeki cevheri çıkartabilir. Biz Ataman abiyle şu an açıkçası çok iyi anlaştığımı düşünüyorum. Bence o da benim olmamdan şu an çok memnun. Çünkü sahadaki enerjiyi veya takım arkadaşlarıma olan enerjiyi çok değiştirdiğimi düşünüyorum. Hani ortamın genel olarak böyle bir neşe şeyi olduğum için hani takımın böyle o atmosferi insanlar düşükken yukarıya çekme tarzı şeyler çok fazla ve seviyorum da açıkçası neşeli olmayı. Çok bir de uzun süredir neşeli hissetmediğim için şimdi komple o ana acısını çıkartıyormuşum gibi. O da zaten bana yardımcı oluyor. İlk geldiğim zamanda da yani ben bile nasıl performans vereceğimi bilmeden her hata yapmama karşılık hiçbir zaman hani sinirlenip öfkelenmedi. Full destek bana devam etti. Bence ikimizin şu an şeyi bu. Meyvesi diyebilirim. Filenin Sultanları geçtiğimiz yaz ilklere imza atarak büyük başarılar elde etti. Önümüzdeki yaz gerçekleşecek olimpiyat oyunları için herkes çok heyecanlı. Mil takım hedeflerinden bahsedebilir misin? Özellikle şu an olimpiyat senesi. Bütün herkes gibi. Ben de olimpiyat kadrosuna girmek istiyorum. Tabii ki de bu bir yerden sonra antrenörün tercihi. Çünkü sonuç olarak bir yarım sezon bir oynamamış bir oyuncuyum. Her türlü yani kararına saygı duymak zorundayım. Tabii ki de bilmiyoruz kimin ne yaptığını. Ama gerçekten bence çok iyi bir kadromuz var şu an. Yani çok geniş bir kadro. 
Ve kimi seçeceği bence hiç kimse bilmiyor. Bence Santarelli de şu an bilmiyordur kimi koyacağını. Herkes bence bu yıl inanılmaz sezon geçiriyor. Yani herkesin amacı ilk altıda oynamak, milli takımda olmak, olimpiyat veya bir sürü madalyalar kazanmak. Aynı şekilde benim de öyle. Bilmiyorum. Göreceğiz bakalım ne olacak. Birlikte oynayıp unutamadığın bir oyuncu var mı? O, o oyuncunun profesyonel voleybol kariyerine katkısını nasıl anlatırsın? Ben bu soruya neden... Şimdi Maya Polyak'la oynasaydım, Maya Polyak diyebilirdim. Ama isim benzerliğinden Maya Gronovic demek istiyorum. Gerçekten inanılmaz cool bir insan. Sahada, dışarıda. Yani tanımaya doyamadığım bir insan. Her hareketine böyle hayranla izlediğim, nasıl yani bunu da mı böyle yapmış veya yüz ifadeleriyle anlatmak istediği o kadar çok şey var ki konuşmadan bile insanları güldürebilir veya ne hissettiğini anlayabilirsiniz. Sahadaki zaten başarısına bir şey dememe gerek yok. İnanılmaz başarı, başarılı bir insan. Ve hani çok istiyordum. Bir dönem 2018-2017'de galiba Eczacı'ya ilk geldiğim zaman o vardı. Böyle takımdan böyle yarı sezon gitmiştim bir. Tam olarak oynayamamıştım onu da içimde kalmıştı. Geçen yıl oynadık. Sonra zaten en yüksek yüzdeli hücum bendeydi onun sayesinde geçen yıl. Yani inanılmaz. Her yerden pas atabilir ve sürekli hazır olmak zorundasın. Yani hem dışarıdaki duruşu hem de sağ içindeki duruşuyla tek isim diyebilirim benim için. İçinde senin de olduğun bir rüya takım kurmanı istiyor. Tabii ki. Pasora Maya diyebilirim. Libero'ya Monica diyebilirim. Ya da Castillo mu desem? O da iyi gözüküyor. <gülüyor> Neyse ben Monica diyeyim. Voleybolu bırakmış olması fark eder mi? Tamam. O zaman öbür orta oyuncuya Maya Pollack demek istiyorum. Pasör çaprazıma Tika demek istiyorum. Çünkü her topa vurabilen bir pasör çaprazı. Defans, blok her anlamda her şey var. Smaçörlere... Hmm, biraz zor. Ben nedense Kelsey'yi beğeniyorum arkada. Sürekli böyle yani takım oyuncusu gibi hissettiriyor. Yanına bir tane power smaçör aldığın zaman bence çok iyi taşıyabilen bir smaçör. İkinci smaçörüm Kelsey. İlk smaçörüm ise... Hmm. <gülüyor> çok zor oldu değil mi? <gülüyor> Bir düşüneyim bakayım. Kim olabilir ki ya? Tüyo yok mu? Bilemedim. Arena diyebilirim. Beğeniyorum Arena'yı. Biri power smaçör, biri arkayı toparlayacak smaçör. İkisi birlikte çok iyi gidebilir bence. O zaman biraz da eğlenceli sorulara geçelim. Sesinin güzel olduğunu biliyoruz. En çok hangi tarz şarkılar dinliyorsun? Mesela ben şimdi bunu sana sorarken benim aklıma elinde büyük yeşil, haki bir böyle şey hoparlör. Hmm. Üzerinde beyaz forma ve arkada adamı uçalıyor. Ve sen ellerinde böyle dans ediyorsun. Benim aklımda o an canlanıyor. Evet yani insanlar beni düşündüğü zaman direkt adamım şarkısıyla düşünüyor. Birazcık üstüme yapıştı diyebilirim. Ama bu durum beni mutlu ediyor aslında. Bir oyuncuya bir şarkının ait olması veya insanların onu öyle görmesi. Yani kendi müzik tarzım aslında tek bir tarz dinliyorum diyemem. Kulağıma hangisi daha iyi geliyorsa onu diyebilirim ama yıllardır dinlediğim yani ve vazgeçmediğim iki müzik var ve her, her maç öncesi dinlerim. Biri Here Comes the Rain Again zaten. Diğeri de Red One. Yani yaklaşık 5-6 yıldır her maç öncesi onu dinliyorum. Bir de Day, Not, Day Night. Bu üçü ya sürekli döndüre döndüre maç öncesi gözlerim kapalı maç oynarken bu üç şarkı sürekli arkada çalıyor. Hiç de değiştirmem yani. Bir köpeğim var Sabun. Onu Adana'ya getirdin mi? Hayır getiremedim. Çok istedim. Ama şimdi onu orada bırakmak, yani 2-3 gün deplasmana gitmek, bu, bu sefer bile 4-5 günlüğüne geldik. Hayvana yazık olacaktı. İnanılmaz özledim bu arada. Daha Adana'ya geldiğimden beri görmedim şu an annemlerde. Orada da 3-4 kişi oldukları için dedim yalnızlık çekmez orada kalsın. Hem benim varlığımı da en azından şimdi kardeşlerim de bana benzediği için daha az çeker diye düşündüm. Hani çok özledim bir de gidip de göremiyorum tek gün geldiğim zaman. Çocuğun psikolojisini bozmamak için de. Hani çünkü ben geleceğim bir gün göreceğim. Geldi mi diyecek. Bu sefer benim içim acıyacak. Hani... Sezonun bittikten sonra komple alacağım. ya yani Çok özledim ama psikolojisini düşünmek zorundayım şu an. O zaman birkaç kısa sorum var sana. Gitmeyi en çok sevdiğin deplasman şehri. Bence her deplasman zor ya. Ben <gülüyor> hani gitmeyi sevdiğin ülke desen daha güzel olurdu da. <gülüyor> ülke olsun. Ve ona da güzel şu an cevap bulamadım. Bilmiyorum ki ben hani yurt dışı olsun. Gezip görebileceğim ve e, yeni tarihi yerler gez, yani görebileceğim herhangi bir yere okeyim. Yani yeni kültürler, yeni yerler. Ya ama deplasman yıllardır hep aynı yerlere gidiyoruz. Yani belki Ankara diyebilirim. Tribünü daha iyi olduğu için. Ama o tribün senin arkandaysa güzel. Rakip olarak oynarken en zorlandığın oyuncu? Egon'u. Gerçekten hem anlamıyorum nereye vurduğunu hem o kadar üstümden vuruyor ki Hani maç sonrası canımı sıkıyor yani. Nasıl yani bu da mı üstümden diye. Hani öyle çok üstümden vuran oyuncu hatırlamıyorum. Yani bir Egonia 2019'da sanırım dünya şampiyonasında yani hayatımın en zor maçıydı. 
Voloş bir yandan çok iyi pas atıyor. Hani ortada kaldım o maç ya travma maçımda. Bir daha dedim ki böyle bir şey asla yaşamayacaksın. Daha da yaşadığımı hatırlamıyorum o günden sonra. İnşallah yaşamazsın da. İnşallah. Kritik anı tekli blok mu, servis sayısı mı? Ay tabii ki de blok. Servis sayısı, ya yani hoştur da benim böyle hiç böyle heylik olmuyor. Bir zaten bir de servise blok. şeyim zaten. Böyle elim ayağım titriyor bu aralar. Sanırım böyle mentalde böyle bir korku yerleşti. Bloktur ya, benim olayım blok. Ya smaç mı blok mu desen yine blok. Çünkü ben blok. oyum yani blok. Hayatın bir kısa filmi olsa kimin oynamasını isterdin? Natalie Portman oynasını isterdim. <gülüyor> Düet yapmak istediğin bir şarkıcı? Düet yapmak istediğim bir şarkıcı... Black Eyed Peas olabilir birlikte. Garip karip şarkılar söylerdik. <gülüyor> Yaz tatili mi, kış tatili mi? Kış tatili hiç yapmadım hayatım boyunca. Değil mi? <gülüyor> Dıdın diye. E çünkü sürekli sezon oluyor. Bir de yani kış tatili demek kayak tarzı şeyler demek. Yani bizim gibi sporcu o tarz şeyler çok yapamıyor sakatlık korkusundan. Hiç gitmedim. Düşünüyorum, korkuyorum, çekiniyorum falan. Yaz tatili deseniz de zaten çoğunlukla süremiz mil takımda geçiyor. Yani ama o 1-2 hafta daha değerli oluyor az olduğu için. O yüzden yaz tatili. Ağırlık antrenmanı mı, kardiyo antrenmanı mı? Kardiyo antrenmanı hiç sevmem. Koşmak bana göre değil. Gerçekten. Küçükken koştum diyorsun. İşte insan bir yerden sonra sıkılıyor. Şu an hani nasıl koştum ben de bilmiyorum. Şimdi şöyle, işim olursa koşarım. Çünkü işime saygımdan ötürü ve onu yapmak istediğim için o işi seçmişimdir. Hani şu an baktım voleybolda tamam orta oyuncu mevkisi daha fazla koşan bir mevki. Ama hani kardiyo, sezon başları antrenmanlarını hiç sevmem. Elimden geleni yaparım tabii ki de kaytarmam asla. Ama fitness. Çünkü kaslanıyorsun, hızlanıyorsun, daha iyi gözüküyorsun, güçleniyorsun, her şey değişiyor. O yüzden ağırlık antrenmanı. Sağda seni, seni en iyi anlatan kelime? Hırs. En bilinmeyen yönün? Ya ben bunu geçen gün düşündüm benim en bilinmeyen yönüm ne? Bence olduğum gibiyim. Yani çok doğal ve bunu insanlara yansıttığımı düşünüyorum. Evet. Bunu ben de Bir düşüneyim ama. Bir düşüneyim bakayım. Ha, mesela bazı bilmiyorum. Yok galiba. Vazgeçtim. <gülüyor> <gülüyor> Hayattaki en büyük korku? Başarısız olmak. Sosyal medyada sana yoğun bir ilgi var. Fazlasıyla destek mesajı da alıyorsundur. Sevenlerle bir şey etmek ister misin? Bu süreçte yanımda oldukları için inanılmaz mutluyum. Ve bence tam gerekli olduğu vakitte yanıma geldiler. Çünkü böyle bir desteğe gerçekten ihtiyacım vardı. Ee, belki de bazı olaylardan ötürü onlar seslerini çok yükselttiği için de belki durumlar değişmiş olabilir bilmiyorum. Ama sürekli Instagram'dan olsun, Twitter'dan olsun inanılmaz güzel mesajlar ve inanılmaz güzel yazılar görüyorum. Ve hani bu mesajları daha fazla görmek için güzel pozitif mesajları daha iyisini yapmaya her zaman çalışacağımdan emin olabilirler. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Için.